Amen. Um, if you take a look at uh, the background that is behind me, um, and you can use the view button at the top right hand corner to um, go to standard. And when you do that, you could see me bigger. Uh, whoever is talking, that person's screen becomes big. And also, if you, those of you are thinking that the screen, the uh, PowerPoint is very small. Uh, you can bring your mouse to the, the, the split where there's the PowerPoint and the, and the, the people, and you'll see a line that you could um, gently uh, move to resize the PowerPoint. You'll see behind me uh, symbols, and, um, and that's primarily the crosses, the three crosses that we use uh, in the, at the altar as we begin the Lent season. And uh, the banners also indicates uh, the different images as we begin the Lent season. And it reminds me that these were the banners uh, when we uh, went virtual March last year. It was during that Lent season. Um, so it feels like we're coming full circle. You will also notice that I'm wearing um, a stole that is white with red crosses. These are symbolic of uh, purity, the whiteness and the red that always reminds us of the blood of Jesus Christ. And so with these images in mind tonight, we gather as Christians here at Mission Community via Zoom and all around as the body of Christ come together in one unity, in one love, to seek a deeper level of self examination. And that's what Lent is all about, is about looking inside us. We are called, starting tonight, to an extended time of prayer and preparation, knowing fully well that the Holy Spirit that is all around us and all around the globe is the same spirit that resides in our own heart. And even in this virtual meeting space that allows us, the Holy Spirit teaches us to recognize our own sins in our lives and nudge us to confess our sins as the Holy Spirit convicts our hearts and together come into one place of communion, communion with God as we experience God's full healing and restoration. So Ash Wednesday is the first day of Lent. And um, for those of you who's curious, where, how, does, how did Lent come about? Um, it's funny that the word Lent is not in the scripture. It's not a word that you can find in the Bible. 
right? But Lent came about as a tradition for Christians, created by Christians a long, long time ago, maybe about 200 years after the death and resurrection and ascension of Jesus, right? So about 230 AD. And so out of this reverence and pre pre preparing uh, themselves for the second coming of Jesus that Jesus promised, they started to fast 40 hours, right? Um, leading up to Easter morning. And then that tradition grew into seven days of fasting leading up to Easter, right? And that seven days is known as the Holy Week, right? That's when we have the Monday, Thursday, and Good Friday, and then Easter, right? That whole Holy Week. And this year, it falls on the last week of March. So, and by 325 AD, that's about 300 years later after the death and the resurrection and ascension of Jesus Christ. We have now established this Lenten season of 40 days. And it is to uh, remind us of, the G of Jesus's 40 days in the wilderness. Remember that? And it is the time that we reflect on Jesus being in the, in the wilderness uh, that we also reflect and meditate, looking into our own selves, coming to repentance, right? And sincerely desiring God to create a clean heart, to be renewed again in Christ. So um, it is in this light that we come together to come to a time, a starting time of reflection and self-examination. Pastor Lan. Dạ, xin kính chào quý hội thánh đã đến dự lễ cho thứ tư. Cùng nhau dự lễ cho tối nay. Tối nay chúng ta họp với nhau như những cơ đốc nhân tại đây but let's pray the opening prayer now following the words on the screen and you will see in both languages um, so you can read what is most comfortable to you as we uh, pray the opening prayer together. So go ahead and unmute all of you so that we can uh, read this prayer together. Oh God, the Father, creator of heaven and earth. Oh God, the Son, the redeemer of the world. Have mercy on us. O oh God, the Holy Spirit, advocate, the guide. Have mercy on us. Yeah. Holy, blessed, and glorious Trinity, three persons and one God. Have mercy on us. Let us pray this prayer together in unison in either one of the languages. Let us pray together all as one. Loving God, Amen. Let us sing together hymn 294 and the hymn Alas and Did My Savior Bleed. Let us, uh, let us sing together. Oh, 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 oh,
Mercy on us, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out our individual transgression. Wash us thoroughly from our iniquity and cleanse us from our sins. For we each know our transgression and our sins are ever before us. Create in us new and contrite hearts so that as we turn to you now and confess our sins, we may receive your full and perfect forgiveness through Jesus Christ, our Savior, who lives and reigns in our hearts. Amen. Amen. Scripture reading comes from Psalm 51, and we will read it both in English and Vietnamese. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness, gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all of my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. 
Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Tôi xin đọc Thi Thiên 51 Thượng Đế ơi, xin hãy đổi nhân từ cùng tôi vì Ngài là đấng thành tín. Xin hãy xóa sạch các sai lầm tôi vì Ngài là đấng vị tha. Xin hãy rửa tội lỗi tôi và làm cho tôi tinh sạch trở lại. Tôi biết các sai lầm tôi, tôi không bao giờ quên chúng được. Tôi đã phạm tội với riêng Chúa, làm điều Chúa ngăn cấm. Ngài rất công minh khi phán xử và phán quyết Ngài dành cho tôi rất công bằng. Tôi chào đời trong vi phạm, mẹ tôi sinh tôi ra trong tội lỗi. Chúa muốn tôi hoàn toàn chân thật, nên xin hãy dạy tôi khôn ngoan. Xin cách lấy tội lỗi tôi thì tôi sẽ tinh sạch. Hãy rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho tôi nghe tiếng mừng rỡ và hân hoan. Xin hãy làm cho các xương cốt tôi mà Chúa đã bẻ gãy được vui sướng trở lại. Xin hãy ngoảnh mặt, làm ngơ, khỏi các tội lỗi tôi và lau sạch mọi gian ác tôi. Lạy Thượng Đế, xin hãy tạo một tấm lòng trong sạch trong tôi và chỉnh đốn tâm linh tôi lại. Xin đừng đuổi tôi đi khỏi mặt Ngài hay cất thánh linh Ngài ra khỏi tôi. Xin hãy lại ban cho tôi niềm vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa. Xin giữ tôi vững mạnh qua ý muốn sẵn lòng. This is the Đây word of the Lord. Đây là lời Chúa để lại cho con cái của Chúa. Thank you to God. Thank you to God. Amen. Amen. All right. It is so wonderful here, multiple languages as we uh, worship together because we serve a God, a God that is uh, all understanding, right? Um, so this passage that we read just now has this desire. There is this deep desire uh, of a contrite heart of David coming to, to God. And it's uh, the passage that is so powerful for us uh, to meditate on as we begin the self-examination and repentance, and also coming with this our own sincerity and desire for God to create a clean heart so that we can be new again in Christ. So we see here in David's prayer, if Quan, if you wouldn't mind, go back to verses 10, 11, and 12 on the slide. Uh, we know this passage so well. And in it is this, this desire, this um, sincerity that we can see in these three verses as, as David prays. And it says, create in me a pure heart, O God and renew a steadfast spirit within me. And David also tells God, do not cast me away from your presence or take your Holy Spirit from me, right? And restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. We know King David, uh, it, you know, he goes down uh, recorded as a man after God's own heart. He loved God and God loved him. But we also know in history, in the Bible, that he committed sins, right? Not just little, little things, uh, shoplifting or something as minor as that, but something, some things just unthinkable, unthinkable sins, big sins. He broke commandments. He coveted a woman, had an affair, and then tried to cover it up. And when that went wrong, he murdered. And to top it off, he thought that he could get away with all of this. And he thought that he had gotten away with all of this. A man after God's own heart. Not so much. If you look at his whole life. He planned his sins. He acted on his plans and he was comfortable 
with having gotten away with a lot of these dark secrets and sins in his life. It wouldn't surprise me if we had King David here in our today time that he would be a churchgoer and maybe even hold a, a, a committee membership somewhere um, in, a, in a church, in a local church, right? But he had a lot of things in his heart that he was keeping to himself. And today in Psalm 51, he is coming to face to face with God. Right? He's reckoning with God and wrestling and being courageous, courageous to come to God. Today, we live in a culture, in this American culture, in a time where everything is relative and we don't want to judge, right? Uh, in fear of stepping in other people's toes. When we hear somebody say, hmm, you need forgiveness you need to repent, we think, wow, how narrow-minded and how conservative or how evangelical, right? That's become a kind of a negative word, right? People actually take offense if you, if somebody, if you were to say to somebody, repent. And the fact of the matter is, yes, this may be a turnoff, definitely a conversation stopper. If, some, if you were to say to somebody, you need to repent, right? Uh, but to say repent, God's grace is sufficient. Uh, and not reflect on, on our own sins first is just as offensive to our faith. So it is one thing for us to say repent, God can forgive you. It is another thing for us to look into our own selves and be forgiven. And here in Psalm 51, this is where David comes, right, to public exposure, right, and he's disgrace, a disgrace to a great man, a leader of his time. And Psalm 51 documents David just pouring out his heart to God in this prayer. And in this prayer, he admits that his sins are always there. And he also admits that he can't fix them. He can't fix his sins, and he cannot erase his sins, and he cannot hide them either. So his prayer is his plea to God that he wants to be made right. He wants to be forgiven. And he knows that the only way this can happen, where he can become new again and washed of all of the dark secrets in his heart, is that only God can wipe the slate clean. Okay? Only God can wipe it clean. If we can go back to verse seven, Quan, um, and I'm keeping Quan busy. In verse seven of Psalm 51 that we read earlier, it says, David plead, pleading with God, purify me. Right? God says, uh, uh, Paul, um, David says, purify me from my sins, right? Um, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow, right? Don't keep looking at my sins. Remove the stains of my guilt. And then he says, create in me a clean heart. Renew uh, a, a new spirit within me, right? Don't take me away from you. Don't take yourself away from me. Don't take the Holy Spirit from me. Please stay with me. I am so sinful and I need your forgiveness. I need your acceptance. So tonight, with that in mind, we're beginning a process where we take 40 days before Easter, 40 days of self-reflection. And before we can look at other people's sins or other areas that we feel they need to repent, we want to come to God in the same way that David comes to God with our courage to just bring it out in the open, right? Just between you and God, no one else needs to know, but you bring it out to God 
and commit ourselves to this process of allowing the Holy Spirit to convict us. So that in the same place that David was, we put our guards down, our pride and arrogance, all of that down, and we ask for forgiveness. We are tonight committing to a journey that begins this low light of evening. If you look out the window, it is very dark outside in this blackness, right? And this journey will take us into the blackness of Good Friday, where Jesus actually takes his last breath and dies on the cross for your ultimate forgiveness. So we enter this long, dark journey, acknowledging that there is light at the end of this journey, that there is light at the end of this dark tunnel uh, and this tunnel. And on that bright Easter morning, when our journey of repentance ends, is when we can join the glorious, bright Sunday, Easter Sunday of the resurrection of Jesus Christ. Speaking of brightness, do you recall that um, the story about Moses' face glowing, right? So Moses has a mountaintop experience of having gone up to Mount Sinai and having met God. He came back for, and for a long time, there was glow on his face. It was so bright because of God's reflection, right? He, it was so bright that people had to cover themselves when they came to speak to Moses. I want each of you to imagine that bright light, God's bright light, that Easter bright light to be on you, on your face, so that there's a glow about you and this warm warmth right? You feel this warmth on your skin. Like when you uh, face the, skin, uh, the sun with your eyes closed, you can feel the warmth. I want you to imagine feeling that brightness and warmth that indicates God's presence upon each and every one of you tonight. And as you feel that light, which is that presence of the Holy Spirit, it will cause you to light up your heart and bring to light all the darknesses in your own heart as you examine them. It is, it is as if we're putting a big and magnifying glass to our heart, right? And channeling it to God so that God can see everything in our hearts in God's perfect holiness. And the scripture tells us words of comfort today where God, God in 1 John 1, 9 says, if you confess your sins, God who is faithful and just will forgive us, right? Forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. And in Matthew 11, Jesus invites all of us right this moment to come to him. It says, come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. We certainly know something about heavy burdens right now with the pandemic. But the heavy burdens, I think that this, this particular passage is referring to is the heavy burdens in our hearts that's weighed down because of the darknesses that only we know about. And we wanna take courage to bring that out to God. The sins in our lives weigh us down. And Lent is a time when we allow our focus to see the little stuff, right? It's sort of like spring cleaning of our hearts. And perhaps it requires each of us to put put big magnifying glasses into our own hearts, right? And ask God to cleanse us, to renew us so that we have a clean slate. And David received forgiveness because he came with a contrite heart. He came with a sincere heart. 
And it isn't to say that Lent is time to be depressed or and wallow in our failures. It is time rather to be free, to free our soul from the heavy burdens by admitting that we are sinners and that we want to change. Normally on this Ash Wednesday, towards the end of our gathering, we would have all of you come up for an imposition of a cross, right? Using ashes. Uh, how strong a image is that? Though we cannot have ashes in this virtual worship service, we know that ashes are placed on our foreheads, which is a nonverbal and experiential way of participating in a call to repentance. It is to remind us to be in a contrite heart, to be of a contrite heart as King David was, to come to a place of repentance and reconciliation and pray the prayer that King David prayed, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So I'd like each of you to really rely on the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to guide you to look into the deepest darknesses in our hearts. And nothing is too big and too small. To God is all just blotches that he is eager to wipe away so that our hearts is as clean as snow and that we are given freedom. So at this time, I'd like us to take a few minutes, just even a few seconds of silent prayer to open your hearts and your mind to the conviction of the Holy Spirit. And as you're reminded of these things, I'd like you to just ask God to forgive you. As they come to mind, forgive me, God. Forgive me, God. So let's take this moment of silence and just be in prayer. Lord, we come to you. We are guilty. We have no excuses. We come before you asking for you to redirect us as we enter this journey in preparation for the Easter celebration. Lord, we come to you with many blotches, big and small. We come to you um, for taking control over our lives, thinking that we could. We come to you uh, with the contrite heart to ask for forgiveness for uh, many ways that we have worked against you and um, uh, said things uh, that would displease you and thought things that's not pleasing to you. We remember with ashes as an image that we can only imagine at this point because we are not meeting in person. Nevertheless, with these ashes, a powerful image, we realize that we come from dust and that dust, ashes, is a sign of penitence. And it is also a reminder of our mortality that we cannot be eternal. And as a reminder that only through the cross, we could receive eternal life and complete forgiveness. So Lord, receive us, receive our hearts. We thank you for loving us right now. In the name of Jesus Christ, our savior, amen.
kính thưa hội thánh tối nay chúng ta họp nhau tại đây như những cơ đốc nhân tại hội thánh rosemith qua zoom và tất cả những cơ đốc nhân trên thế giới cũng như là một thân trong đấng christ được tử kiểm tình trạng thuộc linh thầm kín của mình và tối nay chúng ta cũng sẽ thêm thì giờ cho sự cầu nguyện cho sự chuẩn bị để biết rằng Chúa Thánh Linh đang hiện diện và chỉ ra những tội lỗi trong đời sống của chúng ta cũng như trong toàn thế giới này. Chúng ta sẽ xưng tội mình như Chúa Thánh Linh đã xác tín trong lòng chúng ta và đến trong sự hiệp thông với Chúa như chúng ta đã kinh nghiệm sự hồi phục của chúng ta với Chúa. Tối nay chúng ta sẽ nghe sứ điệp Hãy tạo nên trong con một tấm lòng trong sạch. Chúng ta sẽ nghe lại thi thiên 51 từ câu 1 tới 10, câu 12 của vua David qua bản dịch. Quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa mảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi, Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư cho, ngày đầu tiên của mùa chay. Bắt đầu 40 ngày kiên ăn và cầu nguyện dẫn đến lễ phục sinh. Tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giêsu kiên ăn, cầu nguyện và chịu thử thách trong đồng vắng. Mùa chay cũng là thời gian để cho chúng ta tự xét lòng mình. Ăn năn và trong đợi Chúa tạo nên trong chúng ta một tấm lòng trong sạch. Một tấm lòng được đổi mới trong đấng Christ. Chúng ta thấy David cầu nguyện trong thi thiên 51 từ câu 10 tới câu 12. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi con thánh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho con sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ con Chúng ta đang sống trong một thời đại Một văn hóa mà tất cả đều là tương đối Và thái độ không ai phán xét ai Là cách an toàn nhất để sống không đụng chạm với người chung quanh Và khi quý vị nghe ai nói Bạn cần phải ăn năn Thì chúng ta nghĩ rằng lời nói này hơi quá đáng Hơi hẹp hòi mà cảm thấy không thích Cảm thấy như bị xúc phạm Nhưng nếu quý ông bạn chị em nói với một người khác rằng Hãy ăn năn đi Ấn điển của Đức Chúa Trời đã đủ Mà trước hết quý vị không tự xét lòng mình Và suy gẫm Thì điều đó cũng không kém xúc phạm Tới đức tin của chúng ta Ở đây trong thi thiên 51 Chúng ta thấy một sự phơi bày công khai tội lỗi của một người phạm tội lớn. Một nhục nhã cho một vị vua cao quý vĩ đại thời bấy giờ. 
Nhưng thi thiên này cũng ghi lại tấm lòng tan vỡ và đổ ra trước mắt Chúa lời cầu nguyện của ông. Lời cầu nguyện này thú nhận tội lỗi của ông luôn luôn hiện diện trong ông và ông không biết làm thế nào. Và ông cũng không che giấu được những tội lỗi đó. Lời cầu nguyện của vua David là một lời vang xin Chúa làm cho ông được ngay thẳng trước mắt Chúa. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi Chúa làm sạch lại tất cả từ đầu. Vua David cầu nguyện với Chúa như vậy. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy xóa hết các tội lỗi con thì con sẽ được sạch. Hãy rửa con thì con sẽ được trắng hơn tuyết. Hãy cho con sự vui mừng như trước thì con sẽ mừng rỡ. Xin Ngài hãy xóa hết thảy sự gian ác con. Xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch. Và làm mới lại trong con một tâm hồn ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con trước mặt Chúa. Cũng đừng lấy Thánh Linh Chúa khỏi con. Tối nay, lời cầu nguyện của ông bà anh chị em là gì? Tối nay lời cầu nguyện của ông bà, anh chị em là chi? Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu một quá trình 40 ngày để xét lòng mình. Trong thời gian này chúng ta sẽ cầu nguyện để cho Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy rõ những sự sai lầm của mình và sẵn sàng thú nhận những sai lầm đó trước mặt Chúa như vua David đã làm. Dẹp đi sự kiêu căng kiêu ngạo cản trở chúng ta thú nhận những lỗi lầm của mình. Tối nay chúng ta cam kết bắt đầu cuộc hành trình trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều, buổi tối và sẽ đi vào sự tối tâm cùng cực của thứ sáu tốt lành. Biết rằng ánh sáng huy hoàng của ánh sáng Chúa, của ánh sáng Chúa Nhật phục sinh sẽ hiện diện sau đó. Tôi mong ước ánh sáng huy hoàng của Chúa. Ánh sáng đã làm cho mặt môi xe sáng rực lên khi ông ta xuống núi Sinai sau khi gặp Chúa. Cũng sẽ ảnh hưởng đến mỗi một người chúng ta khi chúng ta đem tấm lòng của chúng ta đến gần bên ánh sáng rực rỡ huy hoàng đó. Gần đến nỗi, thậm chí những khuyết điểm, những tội lỗi mà chúng ta cho là nhỏ nhặt không đáng chi cũng làm cũng được làm cho lộ ra cho nổi bật lên để chúng ta thấy được và trình ra cho Chúa và trình và xin Chúa cất khỏi xóa tan, xóa khỏi và tha thứ cho chúng ta bắt đầu từ tối nay và tiếp tục như thế mỗi ngày sau đó Chúng ta hãy nghe những lời an ủi Kinh Thánh nói cho những ai thật lòng quay về bên Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong phúc âm Matthew đoạn 11 câu 28 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Trong phúc âm văn đoạn 3 câu 16 Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy Trong thư tín Timothée thứ nhất đoạn 1 câu 15 Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình Sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Trong thư tín thứ nhất của sứ đồ văn đoạn 1 câu 9 Tội lỗi trong đời sống chúng ta Đè nặng chúng ta xuống Mùa chay Là thời gian để cho chúng ta nhìn thấy những tội lỗi Gánh nặng dễ vấn vương đó Mà quyết định Làm điều gì về những tội lỗi đó Mùa chay không phải là thời gian để chúng ta chán nản về tội lỗi 
hoặc chìm đắm trong thất bại của mình. Mà là để cho chúng ta giải phóng tâm hồn mình thoát khỏi những gánh nặng đang đè chúng ta xuống. Bằng cách thú nhận chúng ta là những người có tội và chúng ta muốn thay đổi. Cho rắc lên trán trong ngày thứ tư cho. Tối nay là dấu hiệu mạnh mẽ để chúng ta trải nghiệm qua sự kêu gọi ăn năn và trở về với Chúa. Cầu nguyện và cầu nguyện lời của vua David. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi xin nhắc quý vị, chúng ta sẽ theo dõi tiếng Việt trên màn hình khi Pastor O hướng dẫn và Pastor John hướng dẫn. Khi tới phần tôi hướng dẫn thì chúng ta sẽ đọc tiếng Việt và hội chúng tiếng Mỹ, tiếng Anh sẽ theo dõi. Amen. Amen. Thank you. In response to the words that you have received, let's sing together when I survey the wondrous cross, uh, UMH number 298. Let's sing together. Go ahead and unmute as uh, we we sound d differently, but that's okay. Let's sing this together. come to a time of confession and pardon. And as we follow the words in the slides, both uh, in both languages, uh, let us uh, read responsively our prayer of confession. Brothers and sisters in Christ, Christ our Lord invites us to him, all who love him, who earnestly repent of their sin and seek to live in peace with one another. Therefore, let us confess our sins before God and one another. Tất cả chúng ta nói lại cha chí thánh. Hỏi các anh chị em trong đấng Chris, Chúa chúng ta mời chúng ta đến với tình yêu của Ngài, ăn năn tội mình trước Ngài và trước nhau để làm hòa lại với nhau. Vì vậy, chúng ta hãy xưng tội mình trước Ngài và với nhau. 
And in the interest of time, um, for those of you looking at the Vietnamese, I'm going to just have you look at that so that Pastor Lan does not have to read the Vietnamese portion. As we continue our prayer of confession, we have not loved you with our whole heart and mind and strength. We have not loved our neighbors as ourselves. We have not as we have been forgiven. We have been deaf to your call to serve as Christ served us. We have not been true to the mind of Christ. We have grieved our Holy Spirit. We confess to you, Lord, all our past unfaithfulness, the pride, hypocrisy, and impatience of our lives. Our negligence in prayer and worship, our failure to commend the faith that is in us. Lord, accept our repentance, Lord, for the wrongs we have done, for our blindness to human need and suffering, and our indif indifference to injustice and cruelty. Bây giờ tới phần tôi hướng dẫn thì chúng ta sẽ đọc tiếng Việt và Hội Thánh Anh Ngữ sẽ theo dõi trên màn hình. Hoàn thành trong chúng con sự cứu rỗi của Ngài. Để chúng con có Bởi thập tự giá và sự khổ nạn của con Ngài, Chúa của chúng tôi. Let us sing together the very words that David prayed with this responsive song, Create in me a clean heart. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa bài cầu xin cha đổi lòng của vua David, lời của vua David. Pray that that will be a your prayer as we have sung that together. Now hear the declaration of pardon and peace. May the Almighty God have mercy on you, forgive all your sins through our Lord Jesus Christ, strengthen you in all goodness, and by the power of the Holy Spirit, keep you in eternal life. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng thương xót quý ông bà chị em Now during this time of where we would um, have imposition of ashes, uh, we're going to nevertheless prepare our hearts. And because, but we, 
although we cannot have ashes uh, imposed on our forehead, uh, let us come together is we prepare our hearts. And I'm going to suggest something, and that is to take your hand, right? And draw a big cross upon your heart. Yeah. And put your hand on your heart. And let us pray. Chúng ta không có thể ghi trò lên trên trán tối nay được. Cho nên bà mục sư gợi ý là chúng ta sẽ vẽ một dấu thập tự giá rất là lớn trước ngực của mình và để tay lên trên trái tim của mình. And if we can go to the next slide so that while I pray in English, the translation can be up there. That's great. Thank you. Let us pray the prayer of preparedness. Gracious God, you have created us out of the dust of the earth and breathe into us. By your hand, we and to your hands, your hand, we turn. when all our days are done, all they are done. grant us of our mortality, mortality may lead us not to fear, not to fear but to faith. In our weakness, teach us to live for strength. In our failures, to turn to you and find you. And in our dying, Await the gift of everlasting life. Fire for our Lord. With our hands still in our hearts, and I have grabbed my heart with both of my hands, I will ask you this question. Remembering that you are dust, and to dust you will return. Turn away from sin and be faithful to the gospel. So will you turn away from sin and be faithful to Christ? I will. I will. Quý vị sẽ từ bỏ tội lỗi và trung thành với Đấng Christ. Quý vị có bỏ từ bỏ tội lỗi và trung thành với Đấng Christ không? Tôi sẽ. Tôi sẽ. Everybody said, I will. Before the sending forth, let's uh, sing together, He Touched Me. And you may choose to just keep your hands in your heart and um, it's through your hands that God is touching you uh, as we sing this song together. Hymn number 367, He Touched Me. As we begin this Lent season tonight, I pray that next 40 days offers us all the very special opportunity to grow in our relationship with God and to deepen our commitment to a way of life rooted 
in our baptism, in our world that is in chaos, Lent provides us, even during the pandemic, with an opportunity to reflect, all the more reason to reflect during this season in our mm-hmm. life. Upon patterns of prayer, deeply experiencing sorrow for what we see, but also for the failed ways um, as we measure short to God's glory and all the ways that we must be generous to God and those in need in all the ways that we need to we are line and reclaim the spiritual practice of fasting and prayer and repentance, prayer, public and private, and giving to those in need and our poor. So let us come to God as we conclude our time together. Our God, our deliverer, you led your people of all oh, oh, through the wilderness brought them to the the promised land. Guide now the people of your church church, that following our Savior, we may walk through the wilderness of this world towards the glory of the Lord, the the glory of the coming of the Lord. Amen. 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 That concludes our service. Thank you for those of you that participated in leading. Uh, Thank you to Nathan Stevens on the piano uh, and prayer and uh, co-leading, Pastor John and um, Pastor Toilan. Thank you, Pastor Toilan, for all your translations and working in tandem uh, with me here. And of course, the media team, uh, Kwan and Nguyen and John Kim. Uh, And uh, thanks to all of you. Uh, both uh, the Vietnamese ministry and the English ministry gathering together this evening. May you go now in peace and may you go in continued reflection uh, in the Lord, your Savior, and our Lord. Amen. 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 All right, good night, everybody. Have a good night. Good night, Pastor O.